வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செட்டிநாட் குக்கிங் சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு ஒரு அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளிப்ஸ் பிராண்டோட ஃபுட் ப்ராசஸர் ஹெச்ஆர் செவன் 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 சிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குது என்னென்ன இருக்குது என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் என்ன பண்ணலாம் அதில் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு டெமோ மாதிரியும் காட்ட போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் எல்லாமே அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டேன் எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் உள்ளே இருந்தது ஸோ இதான் வந்து அந்த மெஷின் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாட் உள்ள மெஷின் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது இதில் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம காய்கறி கட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம மாவு பிசையிறதுக்கு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஒன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது காய் கட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸோ நம்ம எது வேணுமோ அது படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இது வந்து ஒரு ஆல் ஸோ இதில் வந்துட்டு நல்ல நல்ல ஒரு ஹெவியான பிளாஸ்டிக் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக உடஞ்செல்லாம் போயிடவே போயிடாது இதில் வந்துட்டு நம்ம மாவு பசைகிறது இந்த க்ரீம் பீட் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த பவுல் இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறம் அதோட கவர் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாவு பசைகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிடுறது இது வந்து இதில் ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா ஸ்டீலில் இருக்குது ஸோ நீ எவ்வளோ டைட்டாக நம்ம பிசையும் போதும் இது உடஞ்சி போயிடாது ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதில் வந்து என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம வந்து நமக்கு எவ்வளோ அந்த திக்னஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை லைட்டாக வேணுமா இல்லை ஹெவியாக வேணுமா அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நம்ம கேற்ற மாதிரி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளேடு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்துட்டு நம்ம காய்கறி துருவுறதுக்கு நிறைய டிசைன் இருக்குது ஸோ கேரட் துருவுறது சம்டைம் பீட்ரூட் துருவுறது இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சீஸ் இது எல்லாத்துக்கும் அந்த துருவுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ண யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுவும் அதுக்கப்புறமா இங்கேயும் வந்துட்டு நம்ம சாப்பர் இருக்குது இது வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பயங்கர ஷார்ப்பான பிளேடு இதை ஹேண்டில் பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லி ஹேண்டில் பண்ணணும் இதுவும் நல்லா சாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் இல்லை வந்துட்டு சாத்துக்கொடி ஜூஸ்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து இது ஈஸாக ஈஸியாக இருக்கும் இதில் வந்து பண்ணும்போது இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஜார் இருக்குது இதுவுமே நல்ல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லி லிட்டர் உள்ள ஜாரு இதில் வந்து நம்ம மில்க் ஷேக் அது இது இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலி இதில் வந்து ரெண்டு பீட்டர் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து கேக்கு க்ரீம் தயார் பண்ணும்போது அதுக்கெலாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பீட்டர் அது எல் அதுவும் இதுக்குள்ளே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு ஸ்பேடுலா இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அவ்வளோதான் இப்போ இது எல்லாமே நான் வந்து இருக்குது இங்கே ஸோ இப்போ வந்து பார்க்கலாம் வாங்க எப்படி கட் பண்ண போகுது என்னென்ன யூஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு டெமோ மாதிரி காட்ட போகிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவுலில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மிஷின் கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை எல்லாத்தையுமே நான் ஆல்ரெடி கழுவிட்டேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து இதில் நம்ம மாட்டிக்கு போகிறேன் அதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இது இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம மாட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த சாப்பரை இது எப்படி கட் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இதையும் நம்ம மாட்டிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு வெங்காயம் வந்து சும்மா ரஃப்பாக வந்து ஒரு நாலு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருக்கு ஒரு துளி கூட கண்ணு எரியவே இல்லை எனக்கே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு எப்படி குட்டியாக அழகாக சாப் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கையில் வெட்டுறது ரொம்ப கஷ்டம் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு சரி நம்ம இப்படி எடுத்து வச்சிடலாம் தக்காளி எப்படி அரையுதுன்னு பார்ப்போம் தக்காளி பார்த்தீங்கனாலும் நல்லா ஃபைனாக சாப்பாயிட்டு பாருங்கள் அடுத்து வந்து நான் அந்த துருவுறதை வந்து எப்படி துருவுதுன்னு சொல்லி க டெமோ காட்ட போகிறேன் ஸோ அதை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு சின்ன து
இங்கே பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருந்திருக்குன்னு இதே மாதிரி இப்படி நம்ம கத்தியில் கண்டிப்பாக கட் பண்ணவே முடியாது பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு வாவ் எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ஸ்லைசர் போட போகிறோம் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சம் சின்ன ஸ்லைஸாகவே வச்சுக்கிறேன் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது இப்படி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த அந்த ஸ்லைஸோட திக்னஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸோ நான் வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் சின்னதாகவே வச்சுக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து இப்போ இந்த கேரட்டை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இப்போ வந்துட்டு நான் வந்து வெள்ளரிக்காய் வந்து நான் கட் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இந்த ஒரு சின்ன பீஸை வந்து ஸ்லைசஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது வெள்ளரிக்காய் ரொம்ப பெருசாக இருக்கு இல்லையா ஸோ வந்துட்டு இதுக்குள்ளே வைக்க முடியாது ஸோ நான் இப்போ டேரெக்டாக அதை வச்சுட்டு இப்போ இதை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்ட்டு வா பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ஒரே மாதிரி வந்துருக்குன்ட்டு வெள்ளரிக்காய் வந்து நம்ம டெய்லி சாப்பிட்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ எல்லாருமே வெள்ளரிக்காய் சாப்பிடுங்க ஸோ இப்படி எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஒரு உருளைக்கிழங்கை வந்துட்டு இதை ஸ்லைஸ் பண்ணி கட்ட போகிறேன் ஸோ அதுக்கும் இந்த பெரிய சைஸ் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நல்லா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சோம்னா நமக்கு அழகாக வரும் ஸோ பார்ப்போம் பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் வெங்காயம் வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்க நில நீளமா சரி இப்போ மாம்பழம் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்ன பீசஸாக இதை போட்டு ஒரு மில்க் ஷேக் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்ல போகிறேன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லி ஸோ இதுக்குள்ளே எல்லா மாம்பழத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்தாச்சு நான் கொஞ்சமாக ஐஸ் க்யூப் சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா நான் வந்து நாட்டு சக்கரை எடுத்துருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கும் நாட்டு சக்கரை ஸோ அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் கப்பு வந்து பால் வச்சுருக்கேன் அதே இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வேணும்னா சுகர் கூட சேர்த்துக்கலாம் பட் நாட்டு சக்கரை வந்து ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்துக்கு ஸோ அதனால் நான் அதை சேர்த்துருக்கேன் என்னோடது ஜூஸ் சாரி மில்க் ஷேக் தயாராகிடுச்சு ஈஸியான மில்க் ஷேக் தயாராகிட்டு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் நான் இங்கே வந்துட்டு ஆரஞ்ச் பழம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டாக இதில் வந்து எப்படி பொழியுதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒரு ஹாஃப் எடுத்துக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளீனாக வந்துட்டு ஜூஸ் எடுத்துருது Thank you. 
பாருங்க எவ்வளவு அருமையான ஆரஞ்ச் ஜூஸ் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைச்சிட்டு சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா फ्रेंड्स நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்ப சேரிறதுக்கு இத யூஸ் பண்ணி பாப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கப் மாவு எடுத்துக்கறேன் அதையும் இதுக்குள்ள போட்டுக்கறேன் போட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கேன் அதையும் அதுல சேர்த்துக்கறேன் போந்துட்டு கொஞ்சமா oil வேணும்ங்கற அளவு ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்து இத ஒரு mix பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சமா நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலி பாருங்க நம்மளோட மாவு தயாராகிட்டு எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு பிசஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஓ பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கையில் பெஸ் நல்ல சாஃப்டாக இருக்குது நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிப்ஸ் ஃபுட் ப்ராசஸர் நல்லாவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நான் எல்லாத்தையுமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இங்கே பாருங்கள் எப்படி காய்கறிகள் வந்து இத்தனை வெரைட்டியாக இன்னும் நிறையாவே கட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் அட் த சேம் டைம் வந்துட்டு ஜூஸ் ஆகட்டும் இல்லை சப்பாத்தி மாவு போய் செய்கிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் ரொம்ப ஃபைனாக சாப் பண்ணுறதாகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து நான் வாங்கினது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஹாப்பியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எல்லாமே கட் பண்ணிடுவேன் கட் பண்ணிடுவேன் எல்லாமே பண்ணி பண்ண நினைக்கிறேன் ஸோ வந்துட்டு இதோட விலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாக இதோட விலை வந்துட்டு 269 ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி நைன் டாலர் நான் வந்து ஆஃபரில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி எயிட் டாலருக்கு வாங்கினேன் எல்லாமே ஓகே ஐ திங்க் நான் வந்து இன்னும் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் செய்யலை பீட் பண்ணுறது அது நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஸோ மற்றபடி எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்